കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങൾ എൽ ഡി സിയുടെ ഗണിത ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ബാക്കി പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല അതായത് മൂന്ന് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും നാല് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് പത്താണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് കിട്ടിയെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കുക അത് ഇതേ മെത്തേഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ആയാൽ എത്രയാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് ഇതേ ഐഡിയ ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യം പ്ലസ് വൺ പിന്നെ മൈനസ് വൺ അതാണോ അടുത്ത ഐഡിയ നോക്കാം അതായത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ശരിയാണ് ദെൻ അടുത്ത പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്ലസ് ആണ് വരേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഐഡിയകളും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഫ്രാക്ഷനിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതായത് ഒൻപതും അറുപത്തി മൂന്നും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എത്ര കിട്ടും ഏഴ് ഒൻപത് അറുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് ആറും എട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതായത് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇനി സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഈ പതിനേഴും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പതിനേഴും നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പതിനേഴിന് ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അറിയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പതിനേഴിൻ്റെ അവസാന തേക്കം ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഏഴിന് ഏതുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാണ് അവസാന തേക്കം ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യ ചാൻസ് നോക്കുക അതായത് ഏഴിന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഏഴ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പതാണ് വരേണ്ടത് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാലും ഏഴിന് പതിനാലാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴും ഒമ്പത് വന്നില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസ് അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പതാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനേഴ് ഏഴ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാല് ഒരു ഏഴ് നാല് ഇപ്പം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പതിനേഴും നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നിടാം അതായത് ഒരു പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഏഴ് പതിനേഴ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഈ ഏഴും ഈ ഏഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്നും ഒരു നാല് മാത്രമാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യകളായാലും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അത് ഇനി ഈ പറയുന്നത് ശതമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതായത് അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നിൽ നിന്ന് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിൽ ഒന്നിനെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ മാറ്റി എന്ത
ഇനി അമ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അമ്പത് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യ ആയാലും അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടേ റേസ് പതിനാറിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ റേസ് പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം റേസ് ടു ഒന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം മുകളിൽ രണ്ടേ റേസ് പതിനാറിന് മീനിങ് എന്താ പതിനാ രണ്ടിന് പതിനാറ് പാവശ്യം എഴുതി കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് താഴെ രണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പതിനാറെണ്ണത്തിൽ ഒരു രണ്ടും ഈ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എത്ര രണ്ടുണ്ട് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് രണ്ടുണ്ട് സോ രണ്ടേ റേസ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് മുകളിൽ പതിനാറ് രണ്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടും മുകളിലത്തെ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി പതിനഞ്ച് രണ്ടുകൾ വരും രണ്ടേ റേസ് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വെറും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ റേസ് ഒന്നാണ് പിന്നെ ഏത് ഫോമാ എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്താ എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്നാണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ സോറി എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടേ റേസ് ടു പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് ആ രണ്ടേ റേസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കുറേ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് അഭാജ്യ സംഖ്യകളായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരെണ്ണം ഭാജ്യ സംഖ്യയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാജ്യ സംഖ്യയും ഒരെണ്ണം അഭാജ്യവുമായിരിക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് കൊണ്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തേഴിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നാൽപ്പത്തേഴിന് ഹരിക്കാൻ ആകെ നാൽപ്പത്തേഴിന് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയേ ഉള്ളൂ ഒന്നും നാൽപ്പത്തേഴ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അൻപത്തിരണ്ട് വരുമ്പോഴും ഒന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ എൺപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒന്ന് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റും അതായത് നാൽപ്പത്തേഴ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട് കൊണ്ടോട്ട് അതായത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പന്ത്രണ്ട് ഈസ്റ്റ് പതിമൂന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പന്ത്രണ്ട് ഈസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ആ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സോ ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു പതിമൂന്ന് എന്നാണ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സോറി പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ബോയ്സിന് കറസ്പോണ്ട് കാണുന്ന ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് എക്സ് എന്നും ആ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത്രയും എഴുതുക ഇനി ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദറ്റ് ഇസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതൽ ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഗേൾസ് എത്രയാ പതിമൂന്ന് എക്സ് ബോയ്സ് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് സോ പന്ത്രണ്ട് എക്സിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം പതിമൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എന്നാവും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ സമയം എത്ര ഇരുപത്തി നാല് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് സമയം എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില ഇരുപത്തിനാലിന് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം പെൺ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദ്യം ആൺകുട്ടികൾ എത്രയാ ബി ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എന്നാണ് അതായത്
ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ മടക്കിയാൽ ചതുരത്തിന്റെ നീളം എത്ര അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി നമ്മൾ വളച്ച് എന്താക്കാണ്ട് ചതുരമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പി ഇത്രയും നീളം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വളച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളച്ച് ചുറ്റി എന്താക്കുകയാണ് ഒരു ചതുരമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഒരു ചതുരമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ചതുരമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്താ ഈ ഇവിടം മുതൽ കറങ്ങി ഇതുവരെ വരുന്ന ഇത്രയും നീളമായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആ ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന നീളമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് ചുറ്റളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാം വല്ല സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ എൽ പ്ലസ് ബി മാത്രമാവും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ടെന്നാവും ഗുണിച്ചേക്കുന്ന അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അതായത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് മാറും അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയാ എൽ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് വിസ്തീർണം എത്രയാവണം മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻ ടു ബി അത് എത്രയായിരിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എല്ലും ബിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചും കിട്ടണം അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നതും ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നതായ സംഖ്യകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അഞ്ചും ഏഴും അപ്പോൾ അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അഞ്ചും കൂടെ ഗുണിച്ച് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നീളം നമ്മുടെ ചോദ്യം നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും ഏഴും ഉണ്ട് ഇത് കൂടിയത് ഏതാണ് ഏഴാണ് വലുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും നീളമെന്ന് പറയുന്നത് നീളത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ സോ ഇത് ഏഴും ഇത് അഞ്ചും ആയിരിക്കും സോ നീളം എത്രയായിരിക്കും നീളം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി അളവ് എത്താൻ മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് എത്ര സമയം വേണം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മണിക്യൂർ സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സൂചി മണിക്യൂർ സൂചി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി അളവ് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഒന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ആറിലെത്തുമ്പോൾ അതായത് ഇത് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതാണ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ ആവും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഗ്രി അളവ് എത്രയാ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് സോറി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സൂചി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എത്താൻ മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് ഈ ഡിഗ്രി അളവ് ഉണ്ടാക്കാൻ മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് എത്ര സമയം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം മിനിറ്റ് സൂചി ഈ അളവിൽ എത്താൻ അപ്പൊ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സൂചിയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി ഇതെന്താണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചിലെത്തുമ്പോൾ എത്ര ഒന്നിലെത്തുമ്പോൾ എത്രയാവും അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും അത് കറങ്ങി ആറിലെത്തണം അപ്പോഴാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകാൻ പോകുന്നത് രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മൂന്നിലെത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നാലിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അഞ്ചിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറിലെത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് വേണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആവുന്നത് അപ്പൊ ആറിലെത്തുമ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സൂചി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണളവ് ഒരു മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് സഞ്ചരിച്ചെത്താൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് മതി പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ യഥാക്രമം എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ ശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരു
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് നാല് കിട്ടും പതിനെട്ട് മൈനസ് നാല് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ഇരുപത്തേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും അപ്പൊ ശിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടിയ എൽ സി എമ്മിൽ നിന്നും ഈ ശിഷ്ടം അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് നാല് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സംഖ്യകൾ പരസ്പരം ശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ആ കിട്ടുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയ എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് നൂറ്റി നാലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ജില്ലയ